Hola amigos, la cocina de Tori donde todo tiene mucho sabor viene hoy con un nuevo video. Si usted es cubano deja que vea lo que tengo para mostrarle que estoy haciendo el día de hoy. Seguro que la comió mucho en Cuba y le trae muchos recuerdos agradables. Y si vive en la isla espero que haya tenido la oportunidad de comerla. Además... Si es de otro país y si no es cubano, usted hoy va a descubrir una receta que va a tener que preparar porque es sabrosa. Se trata de las torticas de morón. Miren ustedes, estas torticas tienen un olor a gloria. Estoy ya loquita por comerlas, pero eso lo haré al final del video. Y entonces les diré, las torticas de morón es una variante de los famosos polvorones españoles y deben su nombre al lugar de origen en la isla, Morón, Camagüey. Y ahora los invito a que se queden hasta el final, que vean todo el paso a paso. Adelante video. Bien mis amores, vamos a comenzar ya la preparación de nuestras torticas de morón. Y lo primero que haré será tamizar los ingredientes secos. Y para ello usaré este recipiente con el colador y estos ingredientes que tengo acá. Y ahora estoy lista para comenzar. Ponemos la harina, la sal y los polvos de horneado. Y ahora vamos a dar unos pequeños golpecitos y ella va a ir cayendo en forma de lluvia. Ahora con la ayuda de la espátula vamos a mover para que terminen de integrarse. Y lo vamos a reservar para después. Aquí tengo este limón porque voy a usar parte de su cáscara para hacer ralladura a usar en la receta. Cuando estén haciendo este tipo de ralladura tengan cuidado de no rayar la parte blanca porque es amarga. Y yo creo que ya con esta cantidad va a ser suficiente. Ahora vamos a batir los ingredientes húmedos. Voy a comenzar adicionando el azúcar. Continúo adicionando el huevo. El huevo yo lo tengo de esta forma, sin dependiente, porque me gusta para asegurarme que esté en buenas condiciones. Además, debe de estar a temperatura ambiente. Sigo con la vainilla. La vainilla no aparece en la receta original, es totalmente opcional. Si no le gusta, puedo también utilizar, por ejemplo, canela en polvo. Yo voy a batir con este batidor eléctrico que ven, pero si no tiene uno, usted puede usar perfectamente un batidor globo. La velocidad que le voy a poner va a ser una velocidad baja y vamos a lograr un color claro. Vean ustedes la consistencia de crema y de hecho el color es así, un color crema. Y ahora le voy a adicionar la manteca pastelera y vamos a continuar batiendo. Miren ustedes al adicionarle la manteca pastelera la consistencia cambió y ahora se ve mucho más cremosa. Seguimos adicionando los ingredientes secos que ya están tamizados, ya están listos y lo vamos a ir haciendo adicionando cantidades pequeñas poco a poco. Y lo vamos a mezclar, lo vamos a incorporar con la espátula. Ya no vamos a continuar batiendo con el batidor eléctrico. Voy a aprovechar y adicionar la ralladura de limón a lo que me queda de harina. Lo voy a mover con la misma cuchara que tenía. La consistencia que logré es una consistencia como terrosa, no le vayan a adicionar líquido. Ahora con las manos bien limpias, la voy a amasar un poco aquí mismo en este recipiente e inmediatamente lo voy a poner en la mesada de trabajo que ya está lista. Y así nos debe de quedar. Ahora en este nylon que tengo aquí voy a poner nuestra masa así de esta forma y lo voy a llevar al refrigerador, al congelador y lo voy a tener unos 20 minutos en el congelador para que se ponga más firme y enseguida eh, trabajaré para darle la forma.
ya pasaron 20 minutos ya saqué la masa del congelador y la voy a poner a este lado porque aquí voy ahora a espolvorear harina siempre tengan un poco de harina extra para este paso vamos a poner aquí también les voy a mostrar que tengo un rodillo para terminar de darle la forma y tengo estos tres cortadores de galleta con distintos tamaños que voy a usar y ahora manos a la obra vamos a pasar el rodillo y le voy a poner un poco también de harina al rodillo y así evitamos que se pegue y vamos a comenzar a aplanar un poco no se preocupen mucho si se rompe que eso se pega de nuevo con esta altura está bien porque queremos que queden bien alticas yo tengo aquí lista ya una bandeja donde las voy a poner para el horno y le he puesto esta silicona que tiene ya la forma y vamos a comenzar cortando, tiene dos partes, aquí que queda lisa y aquí estriada un truco es, para que nos salga mejor, es ponerla el corta galleta dentro de la harina solo ponemos un poquito el dedo aquí, apretamos ligeramente y miren cómo salen de bonita vamos a seguir Ahora voy a cortar por el lado liso. Voy a usar ahora este que está más pequeñito. Ahora vamos por el otro lado. Ven porque no, eh, no hay problema que se separe porque esto después todo se vuelve a unir y seguimos haciendo más. Y ahora voy a pasar para el otro cortado que es más grande. Miren ustedes cómo han quedado, qué bonitas se ven. El resto de la masa que me quedó aquí yo la voy a continuar trabajando después, pero ahora les quiero hablar sobre el horno. El horno lo voy a poner a precalentar a 350 grados Fahrenheit, que es un equivalente de 180 grados centígrados, para hornear nuestras torticas durante 20 minutos. Hay una opción que es poner a precalentar el horno desde el inicio que comienza a preparar la receta. Como yo no lo hice así y ella tiene mucho contenido de grasa, lo que recomiendo es llevarlo a refrigerador hasta que el horno esté listo. Eso es lo que yo haré ahora. Ya el horno está precalentado. Vamos a poner nuestra bandeja. Y ahora lo que queda es esperar. Y ahora las voy a pasar para esta parrilla para que enfríen. Y mientras se están enfriando nuestras torticas de morón, yo quiero hablarles de algo bien importante y es que si les está gustando cómo la estamos preparando y ya están locos por salir corriendo para la cocina para preparar sus torticas, por favor no se olviden de regalarnos un me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les deje saber cuando nosotros subamos el siguiente video y estén al pendiente y no se pierdan nada. Y ahora vamos a seguir con la receta y bien mis amores ya llegamos al final del video terminamos de preparar nuestras deliciosas torticas de morón y ahora les quiero invitar que me escriban si les ha gustado en los comentarios y me dejen ahí cualquier historia cualquier opinión que tengan una experiencia con este tipo de preparación, torticas de morón. Además los quiero invitar a que vayan a nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro TikTok y así pueden ver las fotos y videos que nosotros compartimos en ellas. Además nos escriben, nos sugieren nuevos videos, nuevas recetas. Estaremos bien al pendiente de todo lo que hagan en nuestras redes. Ahora me va a tocar hacer el trabajo difícil que es probar cómo quedaron las torticas y enseguida les cuento torticas de morón mira cómo lucen deben de quedar de una altura así como de un dedo vean no deben de ser flaquitas porque si no serían galletas y ahora vamos a ver la consistencia ven la parte de abajo queda más doradita y voy a partirla ah cómo está esto 
miren, y ya saben, me toca probarla. Un minuto. les puedo decir madre mía mucho sabor esa combinación de esa tortica con ese aroma que le sale así al limoncito por la, en la piel lo que es la ralladura de la piel del limón que le pusimos el toque de vainilla eso está y además si lo acompañan con un delicioso café cubano eso es miren otro nivel, torticas de morón, no dejen de prepararlo porque esto está delicioso. Además, mis amores, lo más importante de todo antes de despedirme, si les gusta la tortica de morón, si les gusta como lo hicimos, regálenos un me gusta, suscríbanse al canal si no lo ha hecho. Ya queremos llegar a los 20.000 suscriptores, así que háganlo, háganlo, háganlo y compartan, compartan, compartan. Y ahora nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. ¡Ay, torticas! ¡Qué rico! ¡Uf!